Inscrivez-vous sur mon blog, nous pourrons y discuter. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un reportage que j'ai fait il y a 20 ans. Et vous verrez, rien n'a changé. Ou plutôt, rien n'a changé en bien. Loin de là. J'ai suivi pendant un mois, environ, les policiers du métro parisien qui m'ont fait découvrir un monde que je n'imaginais vraiment pas. Fait de pickpockets, de touristes égarés, de courses poursuite complètement effrénée. Alors j'ai suivi deux personnages en particulier, il s'agit d'un jeune homme surnommé La Gazelle et de Laetitia. Ils sont tous les deux détachés à la sécurité du métro. Laetitia essaye avec son groupe d'arrêter un drogué qui terrorise les voyageurs avec un serpent. Un consommateur de crack portant un piton autour du cou attaque soudainement les policiers sans raison apparente à coups de poing et de gaz lacrymogène. Laetitia et ses équipiers essaient de le maîtriser. Bilan, des doigts cassés et des yeux brûlés pour deux des policiers de l'équipe. Le piton, quant à lui, rejoindra le muséum d'histoire naturelle. Vous en, vous en avez souvent des gens comme ça, là Des excités comme ça, non, avec un serpent, donc c'est la première fois. Non, mais des excités comme ça, en général. C'est bien, c'est bien. Alors, oui, au moins deux, deux, trois fois par semaine. D'abord Facile. Avec un serpent, jamais. Et alors, Laetitia Laetitia, elle a très mal à la tête, elle a très mal aux yeux. Des touristes russes se sont fait voler une somme importante. Attends, attends, attends. Oh, regarde, regarde. Oh, 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 Allez, on sait, il n'y a rien à voir. C'est bon. Tu vois avec les victimes Les victimes sont là. C'est monsieur et madame. Là, l'argent. Ils ont récupéré, ouais. Vas-y. Tu vois. Tu récupères, euh, JC. C'est bon, t'es calmé On est devant, on la met dans le tchal. Allez, et tu bouges pas. Hein. We are going at the police station, ok Oui. 
Ok. Ah, oui, vite, 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 vite. Vous pouvez. Ok, euh, j'y sais. Tu peux prendre l'identité de monsieur Il en manque trois. Il en manque trois. T'as vérifié, il n'a rien sur lui Il en manque trois. Il manque trois billets de 100 dollars. J'en ai 47. Tu peux aller vérifier 50. C'est bon. 50. Je Paul. C'est ok Family name. Could you write Family name. This family name. I only want this family name. Alors il a 15 ans et demi, on le connaît, euh, c'est pas le premier jour qu'on l'interpelle, on l'a interpellé il y a 3 jours, 15 ans et demi, mineur. Voilà. Dans la poche du pantalon, monsieur l'a vu, l'a senti, il n'y a pas de problème. Laetitia est une des seules civiles du groupe. Elle emmène le jeune pickpocket devant un officier de police judiciaire sans illusion. Cet enfant de 15 ans sera libéré le jour même. Une bande de mineurs est fouillée, on retrouve des sommes d'argent extrêmement importante. T'as de l'argent sur toi 1000, 1200, 1400, 1600, 2008, 3000. Ça se peut m'a donné aussi, je te jure. Et tiens, toi, tu pousses. Après ce simple contrôle, Laetitia ne peut que rendre à leur nouveau propriétaire les sommes présumées volées. Alors là, nous avons 500, 1000, Merci. 1100, 1300, je te connais pas, c'est quoi ton nom, toi Mira. Hein Mira. Tu t'es en vacances, toi Ouais, au mois d'août. D'accord. Tu as travaillé en vacances Je veux me reposer, c'est pour ça que je vais où À Marseille. C'est pour ça que tu te fais de l'argent, c'est ça Ouais. Ah, d'accord. Si tu fais comme c'est Ben Youssef, une statue. Ça y est, il est tombé. La gazelle me conduit dans les dédales de passage, des passages parallèles au couloir du métro. Un flic d'un nouveau genre, son surnom, la gazelle. Il y a seulement quatre mois qu'il est en civil, son lieu préféré, la gare du Nord, où grâce à un réseau complexe de couloirs, on peut voir sans être vu. On est dans les... En fait, dans chaque couloir de métro, tu as un couloir parallèle qui sert de couloir de service, avec par moments une bouche d'aération, où on peut se mettre, on prie un peu la grille, et on peut regarder ce qui se passe dehors. Mais vraiment, pourquoi avoir choisi ce métier j'ai 24 ans, euh, bientôt 25, et je gagne 1600 francs par mois. Euh, j'ai passé mon concours euh, très jeune, donc j'ai dû attendre deux ans avant de partir en école, euh, puisque j'ai le concours euh, juste voilà. majeur, limite mineur. C'est vrai que j'ai toujours voulu être flic, euh, sans vraiment pouvoir expliquer pourquoi. La chasse, c'est euh, traquer le flagrant délit, c'est traquer l'infraction, le délit, c'est euh, la chasse <rire> Oui, j'aime les chats. C'est vrai que c'est euh, quand vous voyez, vous suivez un, un pique-niqué de mineur et que vous le voyez enfin ouvrir le sac et, et prendre un portefeuille, vous avez une montée d'adrénaline et vous avez la satisfaction d'avoir gagné et que force doit rester à la loi et force est restée à la loi. Je travaillais, euh, je travaillais à l'usine, j'étais euh, simple ouvrier et puis euh, quand j'ai eu le concours, euh, ça a été la stupéfaction dans la cité. Euh, finalement, je suis parti et puis euh, voilà. Après, il y a même euh, deux, trois, deux, trois potes à moi de la cité qui ont passé le concours et qui sont rentrés euh, sur mon exemple. Ouais. Ouais, il faut s'adapter au milieu, en fait, hein, parce que euh, si, on, si on arrive comme les, comme les collègues de surface avec les, les blousons bombeurs, les baskets et le jean, euh, on passe pas inaperçu, ils nous, ils, nous grillent, euh, ils nous grillent tout de suite. Donc, euh, bon, on s'habille classe, ou bien en lascar, ou bien on essaie de, de changer un peu de look. On laisse la barbe, on la rase, on coupe les cheveux. Vous allez voir les attentats qui ont été connus à Paris, dans le métro, ont traumatisé 
certains de nos policiers. L'explosion a eu lieu à 18h03, donc en fait, il faisait nuit dans la station. Il y avait toutes ces, ces, ces traces de sang un peu partout euh, qui, euh, qui témoignaient de la panique qu'il y a dû avoir dans la station. Vous avez tout, tous les cordons, tous les véhicules de police euh, partout. Il y a ces secours qui, qui s'échinaient à opérer sur place. Et je me souviens de, de cette femme médecin qui était là, on, on va le perdre, on va le perdre. Et puis le, le lendemain, vous rentrez chez vous, puis euh, vous voyez aux infos que la personne qui est à vos pieds, ben, elle, elle est morte. Et puis... Euh, je sais pas, bah c'est quelque chose qui est... Euh, qui est... Immédiatement, j'ai appelé bon, ma famille euh, pour pouvoir parler, immédiatement dire ce que j'ai vu, décrire ce que j'ai vu. Et euh, même s'ils ne comprenaient pas le, le fait de, de pouvoir le dire, de, de pouvoir exprimer pour, euh, pour évacuer, pour ne pas garder ça. Je ne suis jamais revenue non, de, dans la station. Euh, et, et ça, ça fait bizarre. Écoutez, j'espère que ce récit vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous et allez sur mon blog. Et j'aime. À bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Inscrivez-vous sur mon blog, nous pourrons y discuter.